、ボリビア、南米の中部に位置し、中心都市であるラパスを含めた主要都市の多くは、標高4000メートルのアンデス山脈に位置しています。住民の多くが、民族衣装を着ていて、今日でも伝統的な文化が根付いている国です。世界中から旅行者が集まるボリビアの、見逃せない観光スポットをランキング形式で7位から順に紹介します。7位。ラグナベルデとラグナコロラダ。ラグナベルデはボリビア南部の標高4300メートルにある沿湖です。チリ国境のリカンカブール山のふもとに位置し、その風景や温泉で人気を集めています。このエリアには数多くのフラミンゴが生息する赤い湖のラグナコロラダもあります。6位。スクレキュー市街。スクレはボリビアの憲法上の首都で、最高裁判所以外は全て事実上出として機能しているラパスにあります。スクレの市街地はその美しい白い街並みからユネスコの文化遺産に登録されています。5位。チョリータレスリング。チョリータと呼ばれる伝統衣装を着た女性たちがプロレスをする日本ではおばちゃんレスリング、通称おばプロとして有名です。ラッパス名物になっていて、ダウンタウンから見て丘の上にある地区のエルアルトにある体育館で夕方に開催されています。4位。月の谷。ラパスの南10キロほどの場所にあり、風雨による侵食で作られた奇妙な景色の谷です。アポロ11号のアームストロング船長が、ここはまるで月面だと言ったことでも有名です。3位。ミテルフェリコ。高低差が激しいラパスにあるロープウェイで、空港のあるエルアルト地区などをつないでいます。主に地域住民の移動手段として用いられていますが、格安で市内の景色が一望できることから観光客にも人気です。2位。セロリコ銀山。人が住む都市の中で世界最高地点とも言われるポトシにあり、豊かな丘を意味する銀山です。当時の奴隷制社会の負の世界遺産であり、現在でもここでは過酷な労働条件や賃金で多くの候補が働いています。差し入れとしてダイナマイトなどを買ってツアーに参加することで、鉱山内部で働く労働者たちのリアルな日常を目にすることが可能です。1位、ウィニーコ。標高3700メートルにある、数百キロもの広さがある巨大な園芸です。湖面による鏡張りが見られる雨季と、真っ白な潮の砂漠となる寒気の両方とも人気があり、天候や時間帯などでも見える景色が大きく変化します。近くにある小さな町であるウユニからツアーで行くことができ、昼間だけでなく、一面が真っ赤に染まる朝日や夕日、星空が湖に反射して宇宙のように見える深夜のツアーなどもあります。南米、ボリビアの必見スポットを7つ紹介しました。ボリビアの観光では、真っ先にユニエンコをイメージすると思いますが、それ以外にもアンデス山脈の大自然や伝統的な暮らしを垣間見ることができる観光地がたくさんあります。ぜひ、観光予定に加えてみてはいかがでしょうか。